നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ പാഠം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു തുറമുഖങ്ങളും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അംബാസിഡേഴ്സ് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചെയർമാൻ നാണു വിശ്വനാഥൻ സർ സ്വാഗതം സർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് തുറമുഖങ്ങൾ ഒരു തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ലിറ്ററി മീനിങ്ങിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടെടുത്താൽ ജലാശയം കരഭൂമിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതും ചെറിയ വള്ളം ബോട്ടുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കപ്പലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് വന്ന് അടുക്കുവാനും അതിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാർഗോകളെ മറ്റ് ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറാണ് ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാർഗോയും ഹ്യൂമൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ലൈഫ് സ്റ്റോക്കും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വസ്തുക്കളെ ഒരു തീരപ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അത് കരഭൂമിയിലേക്ക് പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന പോർട്ടിൽ കാർഗോ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ അതായത് ബൈ റെയിൽ ബൈ റോഡ് ബൈ സി ബൈ എയർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ വിവിധ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർട്ടുകൾ തന്നെ അതിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡായിട്ടുള്ള കാർഗോ വരുന്ന തലത്തിലുള്ള പോർട്ടുകളുണ്ട് മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പോർട്ടുകളുണ്ട് ഫ്രീ പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതേ തരത്തിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ബൾക്ക് പോർട്ടുകളുണ്ട് ക്രൂസ് പോർട്ടുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പോർട്ട് പല തരത്തിലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ പോർട്ടിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഫോമാണ് നാം പറയപ്പെടുന്ന ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ കടലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കരയോട് ചേർന്ന് കിടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജലാശയമാണ് ആ ജലാശയത്തിലെ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ വള്ളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കപ്പലുകൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളി പറയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഹാർബർ ആണെന്ന് എല്ലാ പോർട്ടുകളെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാർബർ ആക്കി പറയാം എന്നാൽ എല്ലാ ഹാർബറുകളും നമുക്കൊരു പോർട്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിരിക്കും അവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർഗോ കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർഗോ കാണും ജനറൽ കാർഗോ കാണും ബ്രേക്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാർഗോ കാണും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് കാണും അതായത് ആ പോർട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കേൾക്കുന്നില്ലേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുറമുഖത്തിന്റെ അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു കടൽ തീരം അത് ലാൻഡിനോട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ലാൻഡിനോട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ആ തീരത്തെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിവിധ വെസലുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടുകൾക്കും അവിടെ വന്ന് ബെർത്ത് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കാർഗോ അതിൽ നിന്നും കാർഗോ നമ്മുടെ കരഭൂമിയിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് അത് എത്തിക്കേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കുകയും ഒപ്പം നമ്മുടെ കരഭൂമിയിൽ ഉള്ള കാർഗോ ഇതേ തരത്തിൽ തന്നെ ഈ വെസലുകളിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനാണ് ബെർത്ത് വേണം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ വേണം യാർഡ് വേണം സ്കാനിങ് ഡിവിഷൻ വേണം പേയ്മെന്റിന്റെ ഡിവിഷൻ വേണം ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ് വേണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റംസ് വേണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്ക് വേണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് വേണം സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഷൻ വേണം സ്കാനിങ് ഡിവിഷൻ വേണം ഈ പറയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സി എഫ് എസ് വേണം അതായത് കാർഗോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ബാക്കിയുള്ള സി എഫ് എസ് വേണം 
പോർട്ട് ഹെൽത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോർട്ട് ഹെൽത്ത് ഡിവിഷൻ വേണം സെക്യൂരിറ്റി ഡിവിഷൻ വേണം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വേണം കോസ്റ്റൽ പോലീസ് വേണം ഇതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല തരത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു ഹാർബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് ലളിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ഫോമാണ് ഒരു ഹാർബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അതിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളം വളരെ ഒരു കോളിന് ശേഷം ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം സാമൂഹിക പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഡിഗ്രി ചോദിച്ചോളൂ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ടെലിവിഷൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ ടെലിവിഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുവാണ് എന്റെ സാധ്യതകളെ പറ്റി അറിയാനാ ഓക്കെ ഒരു തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ പരം കണ്ടെയ്നർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനകത്തിൽ ലോകത്തിൽ മെഡിക്കൽ സയൻസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തുറമുഖവും ലോജിസ്റ്റിക്സ് അനുബന്ധ മേഖലയെന്ന് അതിനകത്തിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാർ തൊട്ട് തൊഴിലാളികൾ തൊട്ട് വീട്ടമ്മമാർ തൊട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള അത് മെഡിക്കൽ സയൻസിനകത്തിലായാലും എഞ്ചിനീയറിംഗിനകത്തിലായാലും കൊമേഴ്സ്യൽ സബ്ജക്റ്റിനകത്തിലായാലും ഐ ടിയിലായാലും മറ്റ് ഏത് ഏത് സബ്ജക്റ്റിനകത്തിലായിട്ടും ഉള്ളവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ വിഭവം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബിസിനസ് തലത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒന്നാണ് തുറമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അനുബന്ധ മേഖല എന്നുള്ളത് നിസ്സംശം എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് ഓരോ മേഖലയും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തതാണ് കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നതെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കണ്ടൈനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ നൂറ് പോർട്ടുകൾ ഒരു വർഷം അൻപത്തി അയ്യായിരം കോടി ടിയൂസ് ടിയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫീറ്റ് എക്വിവാലന്റ് കണ്ടെയ്നർ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് കാർഗോ ഇത് കൂടാതെ മില്യൺസ് ഓഫ് ടെൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ബൾക്ക് കാർഗോയും മൾട്ടിപർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് കാർഗോയും ഒരു വർഷം ലോകത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതിലെ കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് കാർഗോയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നാം വന്നാൽ ഒരു കണ്ട ഒരു നൂറ് പോർട്ടുകൾ അൻപത്തിരണ്ടായിരം കോടി കണ്ടെയ്നറുകളാണ് ടിയൂസ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോ കണ്ടെയ്നറും ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊഴിലാളികളെ ആവശ്യമുണ്ട് വെറുതെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ അങ്ങ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണലിലെ ഒരു ട്വന്റി ഫിറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇത്ര മെട്രിക് ടൺ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇത്ര മെട്രിക് ടൺ അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ടോപ്പ് കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് ഫ്ളാറ്റ് ട്രാക്ക് കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് ഫ്ളാറ്റ് ട്രാക്ക് ക്ലോപ്സ് ബിക്കോസ് ഓരോ നേച്ചർ ഓഫ് കാർഗോയ്ക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡിങ് വേണം കാർഗോയെ അൺബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടണം കാർഗോ സ്റ്റഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റഫ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാർഗോയുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അത് തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകാമെന്നുള്ള കാർഗോ വെക്കാൻ പാടില്ല ഈ കാർഗോ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തു നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കാർഗോ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മൂവ്മെന്റിന് ഭവിക്കാതെ അതിനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ലാഷ് ചെയ്യണം സെക്യൂർ ചെയ്യണം അതിന്റെ കാർഗോയുടെ മൂവ്മെന്റ് തടയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ
ആദ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രക്കും ട്രെയിലറും കണ്ടെയ്നറും അത് ബ്രേക്ക് ബൾക്ക് കാർഗോ ലോ ബെഡും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കണ്ടെയ്നറൈസ്ഡ് കാർഗോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ വരെ എത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കുക പല റോഡുകളും കുണ്ടും കുഴികളും നിറഞ്ഞതാണ് ചിലടുത്ത് വരുമ്പോൾ റോഡ് റൌണ്ട് അബൌട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൂവ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരും ചില റോഡ് വരുമ്പോൾ നയന്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ചിലടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഹില്ലുണ്ട് ചിലടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ചിലടുത്ത് ടണലുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നിട്ട് വേണം ഈ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാർപാടത്തെത്താൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്നും കാർഗോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡാമേജ് ഉണ്ടായാൽ എൻ ഡി യു സാർ ഈ കാർഗോ ഈ കണ്ടെയ്നർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ദാറ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കൊച്ചിയിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ് വരാൻ പോകുന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ഈ കണ്ടെയ്നർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടെയ്നറിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ക്ലിഫ്റ്റോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൻഡ്രി ക്രെയിനോ അല്ലെന്നത് സ്ട്രഡേഴ്സോ അല്ലെ റീസ് ടാക്കേഴ്സോ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എക്വിപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെയിൻ വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടെയ്നർ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന്റെ കാർഗോ കിട്ടാൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകരുത് ചിലത് ബ്രേക്കബിൾ ബ്രേക്കബിൾ കാർഗോ ആയിരിക്കും ചിലത് പെരിഷബിൾ കാർഗോ ആയിരിക്കും ചിലത് ഹസാർദസ് കാർഗോ ആയിരിക്കും ചിലത് ജനറൽ കാർഗോ ആയിരിക്കും ഈ കാർഗോയ്ക്കൊന്നും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാതെ സെക്വേഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ കണ്ടെയ്നർ പോർട്ടിൽ താത്തുവെക്കാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷനും കസ്റ്റംസ് ഫോർമാലിറ്റീസും ബാക്കിയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം വെസൽ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് വെസലയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വെസലിൽ കിട്ടിയ കണ്ടെയ്നർ പിന്നീട് തന്റെ എൻഡി യൂസറുടെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഈ സീൽ കൂടെ പോകണം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സീലെ വേവ്സിന് പലപ്പോഴും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും വലിയ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവുകയും മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോംസ് ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അവിടെ വെച്ചും ഇതിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകരുത് വെസലിന് പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ കാർഗോ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരോ തൊഴിലാളികളോ ബാക്കിയൊക്കെ വേണം ഇത് കൂടാതെ ഒരു കണ്ടെയ്നർത്തിൽ എത്ര മെട്രിക് ടൺ കാർഗോ ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടെയ്നറൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷന്റെ നിയമമുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ട്വന്റി ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ട്വന്റി ഫോർ മെട്രിക് ടൺ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി വാർത്ത അനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റം വന്നേക്കാം ഒരു ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഇത്ര മെട്രിക് ടൺ കാർഗോ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിനും ഓരോ നേത്രം നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് അരി സൂക്ഷിക്കുന്ന പാത്രത്തിലല്ല ഐസ്ക്രീം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിലല്ല നാം പടക്കം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിലല്ല ഗ്ലാസ് അപ്പൊ ഓരോ നേച്ചർ ഓഫ് കാർഗോയ്ക്ക് ഞാൻ വ്യത്യസ്ത കണ്ടെയ്നറുകൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രാമത്തിലെ സാധാരണക്കാർ ഇനിയും അടുത്തത് നമ്മള് നോക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നമുക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോളുണ്ട് അതിനുശേഷം തുടരാം സാമൂഹ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ അത് കട്ടായി പോയി സാർ അതിനോട് ചേർന്ന് സാർ ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്തരത്തിൽ പരാമർശിച്ച ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഒരു ലിറ്റർ മീനിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ ഒരു നമ്മുടെ നാടൻ ഉദാഹരണം വെച്ചുകൊണ്ട് പറയാം വയനാടിലുള്ള തങ്കപ്പൻ രാവിലെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറയെടുത്തു ആ ആ പറയുന്ന കറ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബറിന്റെ പാല് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെത്തുകയും അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കാലുകളിലെ ചെരുപ്പും നമ്മുടെ വണ്ടികളിലെ ടയറും അല്ലെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ടയറുമാക്കിപ്പെടുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കയിൽ കാഷ്യൂനെട്ട് പറിക്കപ്പെടുന്നു കൊല്ലത്ത് ആ കാഷ്യൂനെട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളോ ആ പറയുന്ന കാഷ്യൂനെട്ടിനെ കടയിൽ നിന്നും നമ്മൾ മേടിച്ചു കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നു സാമൂഹ്യ ഭാരത്തിലേക്ക് സഹോദരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ പേര് പറ
ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓരോ പോർട്ടുകളും എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് അനുസരിച്ചുമാണ് അവിടെ അതിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോകസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊല്ലത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാർഗോ തന്റെ എൻഡ് യൂസർ അപ്പൊ ലോകസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനതയിലേക്ക് പറയാം ഒരു കാർഗോ അല്ലെ ഒരു സർവീസ് അത് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൃത്യമായ സമയത്ത് അതിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സുകൾ ചേർന്നതാണ് ലോഗസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ ലോഗസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനകത്തിലും ഒരേ തരത്തിലല്ല വാക്ക് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മിലിറ്ററിയിലെ ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തേക്ക് മെഡിസിൻ എത്തിക്കണം വെപ്പം എത്തിക്കണം വൂണ്ടർ പേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കണം അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രളയം നടക്കുന്നിടത്ത് മാരിടൈം ലോഗസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള കാർഗോ അത് തന്റെ എൻ ഡി യൂസറുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പ്രോസസ്സുകൾ കൂടെ കൂട്ടിയിറക്കുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് ഈ ലോഗസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കാർഗോ കാണും പാക്കിംഗ് കാണും ലേബലിംഗ് കാണും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാണും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഫോർവേഡിംഗ് വേണം ക്ലിയറിംഗ് ഫോർവേഡിംഗ് കാണും ഷിപ്പിംഗ് കാണും കാർഗോ ലോഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള വേണം സി എച്ച് ഇതെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോഗസ്റ്റിക്സിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി കാർഗോ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ആള് വേണ്ടേ കാർഗോ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന അരി പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയല്ല ഐസ്ക്രീം ബിക്കോസ് ഐസ്ക്രീം പെരിഷബിൾ ആണ് ഐസ്ക്രീം മാതിരിയല്ല പടക്കം അല്ലെ പടക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കസാഡസ് കാർഗോ ആണ് അത് ഡെയിഞ്ചറസ് ആണ് ആ പടക്കം നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഗ്ലാസ് പടത്തില്ല ബിക്കോസ് അത് ബ്രേക്കബിൾ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആടിനെയോ കോഴിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജീവനോട് ലൈഫ് സ്റ്റോ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും കാരണം അതിന് ബ്രീത്ത് ശ്വാസം വേണം അപ്പം ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള കാർഗോയ്ക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പാക്കിംഗ് വേണം അപ്പോൾ അവിടെ പാക്കിംഗ് പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ റേസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അവിടെ പാക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്തിലെ എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്തിലെ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാർഗോ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണ്ടേ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നറിയണ്ടേ അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് അതിന്റെ മാർക്കിംഗും ലേബലിംഗും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് വരുന്നത് മാർക്കിംഗും ലേബലിംഗും സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങാം നാം എപ്പോഴും തുറമുഖത്തെ കുറിച്ചും ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും വ്യവസായത്തെ കുറിച്ചും ആലോചിക്കുമ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം അല്ലെ കേരളം ബേപ്പൂർ എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ തലത്തിൽ നാം കാണരുത് തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദേശീയ അന്തർദേശീയ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോകം മൊത്തവും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റാണ് ലോകത്തിനകത്തിൽ നടക്കപ്പെടുന്ന ട്രേഡിന്റെ എല്ലാം ഭാഗമാകാൻ നമുക്ക് പറ്റും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചൈനയും മാതിരിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൂടെയാണ് തുറമുഖ രംഗത്തേക്ക് കുതിച്ചുകയറ്റം നടത്തിയത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമം തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന അവസരമുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിലൂടെ ഒപ്പം തന്നെ ലോ ഒരു പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സബ്ജക്ടുകൾക്കും ടെക്നിക്കൽ സൈഡിനും ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറയാം വളരെ നന്ദി സമൂഹ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റിയ ഇടമല്ല കടലെന്ന് പൊതുവായൊരു ധാരണയുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുറമുഖ മേഖലയും ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്തരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളാണുള്ളത് ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല നല്ല ചോദ്യമാണിത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോഡ് ഗാമ കാപ്പാട് വന്നിട്ടുള്ള ചരിത്രം തൊട്ട് നാം തുറമുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തെ കുറിച്ച് നാം കേരളത്തിൽ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഷിപ്പിംഗ് ലോഗസ്റ്റിക്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കണ്ടൈനൈസേഷൻ മാരിടൈം ലോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലോ കോളേജ് ക്ലാസ്സുകളിലോ ഒന്നും തന്നെ നാം പഠിക്കപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് വാസ്കോടി കമ്പ വന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം വരെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തുറമുഖ രംഗത്തെ
തുടരാം പക്ഷെ ഒരു കോളുണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സൗദ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ ഡി ജി എഫ് ടി ഡി ജി എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അതോറിറ്റി ഒരു ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ പട്ടത്തുണ്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്തുണ്ട് അവരുടെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസുണ്ട് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് നമുക്ക് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ലളിതമായി നമുക്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാം പക്ഷെ വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എടുത്തു ചെയ്യാനാവൂ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വലിനോ പാർട്ണർഷിപ്പിലോ കമ്പനിയിലോ മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോമിലോ ഒരാൾക്ക് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റും അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് ആണ് ആ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തനിക്ക് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പേര് അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിന് പറ്റിയ പേരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബിസിനസ് ഫെയർ തുടങ്ങുക അത് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആസ് പെർ ദ കമ്പനി ഫാക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുക അതിനുശേഷം ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് നിങ്ങളൊരു പാൻ കാർഡ് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അതായത് ഇൻകം ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാൻ കാർഡ് എടുക്കുക ഈ പാൻ കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ബാങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായാൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഡി ജി എഫ് ടിയുടെ ഡി ജി എഫ് ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ആദ്യം ഒരു പ്രിന്റ് എടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ച് നോക്കി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയോ ആയിരം രൂപയോ ഉള്ളു അതിന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അക്കൗണ്ട്സിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ഇത് ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും ഈ പറയുന്ന ഇതും കമ്പനിയുടെ പേര് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല സർവീസ് നൽകപ്പെടുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഒന്നാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ അവിടെ എത്തും ഇതിന് വലിയ തരത്തില്ല അത് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലരും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ട് എടുത്തു ചാടും അങ്ങനെ ചാടരുത് കാരണം എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കസ്റ്റംസ് അല്ലെ ഡ്യൂട്ടി എന്നറിയണം ആ ഡ്യൂട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സി എച്ച് ഐ ആരാണെന്ന് അറിയപ്പെടണം നമ്മൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ്സിനകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് അത് എവിടെ വിൽക്കണം അതിന്റെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടർ ആരാണ് അതിന്റെ ഫൈനാൻസ് പേയ്മെന്റ് എന്താണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നിയമം എന്താണ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ലൈസൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലരും എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് എടുത്തു ചാടും അങ്ങനെ ചാടരുത് അത് കൃത്യതയോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തിലേക്ക്
പിന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ ഈ നോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം അതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതാണ് പോർട്ടുമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ഇത് വരും വെസലിന്റെ കൺട്രോളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടെയ്നർ കൺട്രോളും ഒക്കെ വരുന്ന ട്രാഫിക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ടെക്നിക്കൽ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു പോർട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ മാത്രം കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പോർട്ടിനെ വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പോർട്ട് ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് എന്താണ് അതിന്റെ തീരദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് പോലീസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫയർഫോഴ്സ് ഓരോ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ അതിനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് തലം വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറണം അല്ലാതെ വരുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് തലം അതായത് മറ്റു തരത്തിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് തലം വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് വേണം അതിന്റെ ലീഗൽ സൈഡിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോ വേറൊരു നന്നായിട്ട് മാറ്റണം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മീൻസ് ലക്ഷ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കൊരു കോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ പേര് പറഞ്ഞോളൂ വിജയരാജാണ് ആ സാറിനോട് ചോദിച്ചോളൂ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും പറ്റിയിട്ട് ഒരു മൊത്തത്തിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് തുറമുഖം അതിന്റെ തുറമുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അധികവും സാധാരണ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ജോലി എന്താണ് ജോലി അവസരങ്ങളെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു അറിവ് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഈ തുറമുഖത്തിന്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സാധ്യത എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ല മറ്റൊരു ചോദ്യമാണിത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഷിപ്പിംഗ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പോർട്ട് കസ്റ്റംസ് ട്രീറ്റീസ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഈ പറയുന്ന ലോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാതെ പോകുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്ന മുതിർന്നവരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്റെ ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിനകത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മനസ്സിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സമാന്തരമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേ നമ്മുടെ എം എൽ എ മാർ എം കാരണം നമുക്കുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് വലുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഈ വിഴിഞ്ഞ മുൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ പോർട്ട് ഈ പണി തുടങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ എം എൽ എ മാർ എം പി മാർ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലീസ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫയർഫോഴ്സ് ഒപ്പം തന്നെ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റബ്ബർ ബോർഡ് അതുപോലെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് മാർ മെമ്പറുള്ളവരുള്ളവർ പ്രൊഫസേഴ്സ് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിനകത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ഒരു പോർട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമം തൊട്ട് വ്യക്തി തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ വിവിധ വിഭവങ്ങളെ കൂട്ടി ബിക്കോസ് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി അല്ല വേറെ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് വേൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കസ്റ്റംസ് ട്രീറ്റികൾ കോൺട്രാക്ടുകൾ പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഓരോ ടൈപ്പിലുള്ള കാർഗോ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ നിയന്ത്രണം എഴുന്നൂറ്റി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ തീരദേശമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റൽ സർവീസ് നേവി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ക്ലബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ
എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനകത്ത് അവയർനെസ് നേടണം എന്നാണ് എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് എങ്കിൽ മാത്രമേ വോട്ട് ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന തലത്തിലേക്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാനും കടലോ കപ്പലോ ഒന്നും കാണാതെ ഒരു പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഈ മേഖലയിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ ലോകരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് പോർട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടുകയും ഇത്രയും കണ്ടെന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയവേദന എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ നാട് ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ രാവിലെ ഞാൻ ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്റെ വാതുറക്കുന്നത് മൊത്തം തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനും അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനും അതിനുവേണ്ടി വാവിട്ട് കരയാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് വളരെ നന്ദി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഐ ടി പ്രൊഫഷൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായി ഇതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നുള്ള ഇതാണ് അവരുടെ തൊഴിലായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒരു തീരം ഒരു തുറമുഖം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തെ കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഒരു നീണ്ടകാലത്തെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് ശേഷമാണ് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുറമുഖം അതെ തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരെയും ഉടവരെയും എല്ലാം എന്താ അടക്കിയ മണ്ണ് അവർക്ക് അതിന് ഒരു പക്ഷെ ചെറിയ തരത്തിൽ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ള ലാൻഡിന് പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ ഒരു നാട് നന്നാകണം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഭൂമി വിട്ടുതന്നത് കൊണ്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തുറമുഖത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അവർക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക റിസർവേഷൻ കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും അവര് അവർക്കാണ് തീരമറിയാവുന്നത് പൈലറ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവർക്കാണ് ഏറ്റവും പറ്റുന്നത് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുറമുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്കാണ് ഏർപ്പെടുന്നത് തുറമുഖവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തുറമുഖത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ വരുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കുകളും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്കുകളിലും ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവരിൽ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പി കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയും അവരെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ മരിറ്റൈം വേൾഡ് മരിറ്റൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചും ലോയിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നാം ഒത്തിരി അവരെ സഹായിക്കണം അവർക്ക് അതിനെല്ലാം കഴിയും ഒപ്പം അവരിപ്പോ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഈ മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ ലോകമാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ച് നല്ല പ്രൈസ് കിട്ടത്തക്ക തരത്തിൽ ബിക്കോസ് അവർക്ക് നല്ല കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് തുടങ്ങാനും അതിന്റെ മാർക്കറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ട സഹായം അവർക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് അവരൊരു പെരിഷബിൾ കാർഗോ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പറയുന്ന ഫിഷിംഗ് ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് അതുപോലെ ടൂറിസം തീരദേശ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം മേഖലയിലും ഒരു പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമാന്തരമായിട്ട് ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും തീരദേശ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നിവാസികൾക്ക് അതിനകത്ത് അത്തരത്തിലൊരു പ്രാധാന്യം കിട്ടേണ്ടതിന് അതൊരു പ്രാദേശികവാദമല്ല അതൊരു ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ തുറമുഖ രംഗത്തും അത് ഒരു ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു കോൾ ഉണ്ടതിന് ശേഷം തുടരാം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രാഫിക് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാല് തരത്തിലേക്കാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെയധികം സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക എനിക്ക് കാരണം അങ്ങനെ പി എസ് സി ആയിട്ടോ പോർട്ടോ ആയിട്ടോ ബാക്കിയുള്ള തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധം ഉള്ള ഒരാളല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓഫീസുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക പക്ഷേ ഇതിന്
ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തുറമുഖ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അനുബന്ധ മേഖലയിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ട്രേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡീപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് കോടി കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഇറാനിൽ ചാബുഹാർ പോർട്ട് തുടങ്ങുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് മ്യാൻമർ പിന്നെ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ഈ പറയുന്ന ശ്രീലങ്ക എല്ലാ പ്രദേശത്ത് ഹമ്പൻഡോട്ട് പോർട്ട് ചൈന ഏറ്റെടുത്തൊടുക്കുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്ക് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈന നമുക്കൊരു വലിയ റൈവൽ കൺട്രിയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ട്രേഡ് ലോകം ഇന്ന് ഓയിൽ ബേസ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ നിന്നും ബ്ലൂ എക്കോണമി അഥവാ ഓഷ്യൻ ബേസ്ഡ് എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറുവാണ് അതായത് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെയായിട്ടുമുള്ള എക്കോണമിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്കോണമി ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഓയിൽ ബേസ് പകരമായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോളാർ വിൻഡ് എനർജി വാട്ടർ ബേസ് എനർജി മറ്റു തരത്തിലുള്ള എനർജി വന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലൂ എക്കോണമിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ബ്ലൂ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓഷ്യൻ ആണ് അവിടെ ടൂറിസത്തിനും ഈ പറയുന്ന ഫിഷിങ്ങിനും ഈ പറയുന്ന മാരിടൈം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും മൾട്ടി മോഡൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലോക എക്കോണമി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വല വീശി ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരും കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ റോഡുകളിൽ കാത്തിലൊക്കെ പെട്രോളിയം കാറുകളൊന്നും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവിടെയെല്ലാം ഓഷ്യൻ എക്കോണമിയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോകത്ത് അടുത്ത ട്രേഡ് വാർ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിലാണ് കേരളത്തിന് വളരെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഇടത്തരവും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് തുറമുഖങ്ങളുള്ള നാടാണ് കേരളം ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പോർട്ട് നമുക്കുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുകൂടെ നാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് ബസ്സുകൾ കടന്നു പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാൻ പവർ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐ ടി ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമുക്കുണ്ട് ഒരുപാട് വക്കീലന്മാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവരെ മാരിടൈം തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാരിടൈലോ ഇന്റർനാഷണലോ കസ്റ്റംസിലോ ലോ ഓഫ് ദി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റുകളും കോൺട്രാക്റ്റും എടുത്തിട്ട് അത്തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ട്രമൻഡസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുന്ന ആണ് ഓഫീസ് വർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമം തൊട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വരെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഈ പറയുന്നതിനെ കൃത്യതയോട് കൂടി അനലൈസ് ചെയ്ത് സബ്ജക്റ്റ് നോളജ് ഉള്ളവരെ വെച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ വെറുതെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് മുകളിൽ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഇരുത്തി കടലോ കപ്പലോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ കപ്പിത്താന്മാരാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ അവസരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ളതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല വളരെ നന്ദി സമൂഹപാഠത്തിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് സാർ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം സാമൂഹ്യ പങ്കുവച്ചതിന് വളരെയേറെ നന്ദി മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണുമ്പോഴേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ